ஹலோ கேஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களால் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் முன்னாடி நம்ம யூடியூப் சேனலில் நம்ம எப்படி வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறோம் அதாவது நான் ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ணி எப்படி என் வீடியோஸ் நான் எடிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு காட்டியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனை டேரெக்டாக கொடுக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுறீங்க தரேன்னு சொல்லியிருப்பேன் நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்க மெசேஜ் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சிலர் சொன்னீங்க என்னால் எடிட்டே பண்ண முடியல அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் போட்டு உடனே ஹேங் ஆகுது ஸ்டக் ஆகுது லேக் ஆகுது பேசிட்டு <laughs> அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மண்டேஷர் ஃபிலிமோரா இந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றி அந்த வீடியோவில் நான் பேசிக்காக சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் இன்டெப்தாக பார்க்கலாம் இன்டெப்தானா ரொம்பலாம் இல்லை ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு டுட்டோரியல் வீடியோ கிடையாது அண்ட் இது ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வ்ளாக் ஏன்னா இது ஒரு வ்ளாக் சேனல் அதனால தான் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்ட ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் பேசிக்கலான்னு இருக்கேன் அதாவது தமிழ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க சப் ஃபோர் சப் சரியான்னு கேட்டிருப்பேன் சப் ஃபோர் சப் சரியாது இல்லை தப்பாக தான் என்னோட கருத்தை இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் வாங்க இந்த வீடியோ போயிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே கேஸ் எதுக்கிட்ட சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பேசிட்டுருக்கானு பார்க்குறீங்களா அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சம்மந்தம் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க உங்களில் நிறைய பேர் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பிக்னர் யூடியூபராக தான் இருப்பீங்க அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு சில விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பேசிடலாம்னு நினச்சேன் சப்போஸ் என்கிட்ட யூடியூப் சேனல்லாம் இல்லை நான் ஜஸ்ட் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் மட்டும் தான் பார்க்க வந்தேன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இங்கே ஒரு டைம் தெரியும் இந்த டைமுக்கு ஸ்கிப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோ எடிட்டிங்குள்ளே போயிடும் சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ தான் ஒரு புது சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இப்போ தான் கண்டென்ட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் உங்களுக்கு சில விஷயம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து மானிட்டைசேஷன் அப்ளை பண்ணணும்னா சில கிரைடீரியாஸ் மீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப் அதான் அவங்க மானிட்டைசேஷன் பாலிசின்னு வச்சிருக்காங்க அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோ கண்டென்ட்டை எல்லாம் சேர்ந்து பார்த்துருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கணும் இப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம யூடியூப் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு நல்ல கிரியேட்டராக எடுத்துகிட்டு நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு அவங்க ஆட்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு ஃபிட்டானு பார்ப்பாங்க ஃபிட்டானு பார்த்துட்டு தான் மானிட்டைசேஷன் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்ரூவ் பண்ண அப்புறமா நமக்கு வந்து ஆட்ஸ் ப்ளே ஆக ஸ்டார்ட் ஆகி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு எப்போ நடக்கணும்னா இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவர்ஸும் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து நமக்கு டுவெல் மந்த்ஸ்குள்ளே வரணும் இது வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பயந்து போய் நிறைய விஷயத்த பண்ணுறாங்க எல்லாம் சீக்கிரம் மானிட்டைசேஷன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த பண்ணுறாங்க அதில் நம்ம வந்து ஒரு பண்ணக்கூடாத விஷயம் தான் சப்ஸ்கிரைப் ஃபோர் சப்ஸ்கிரைப் அதாவது சப் ஃபோர் சப்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னா தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீ என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு பதிலுக்கு நான் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் இதுதான் சப் ஃபோர் சப் இது நம்ம பண்ணவே கூடாது பண்ணவே கூடாதுன்னு சொல்கிறதோட பண்ணாலும் டைம் வேஸ்ட்னு சொல்லலாம் அது ஏன்னு சொல்கிறேன் யூடியூபை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சப் ஃபோர் சப் சப்ஸ்கிரைப் ஃபோர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் வந்து வேலைக்கு ஆகாதையும் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸை வந்து யூடியூப் ஸ்வாம் ஃபில்ட்ரு பார்த்துச்சுன்னா அந்த கமெண்டை ஸ்வாமா தூக்கி அப்படியே தூக்கி உள்ளே போட்டுரும் ஹெல்ப்ஃபுல் ரிவ்யூவில் வச்சிரும் அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி சப் ஃபோர் சப் சப்ஸ்கிரைப் ஃபோர் சப்ஸ்கிரைப் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே போய்ட்டு அவங்க லிங்க் அனுப்பி மாற்றி மாற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேஜ்லலாம் நான் மெம்பர் ஆகணுமானு கேட்டிங்கன்னா மெம்பர் ஆகுங்க நல்லது தான் உங்கள் வீடியோவுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும் பட் ப்ராப்ளம் எங்கே கிரியேட் ஆகும்னா மாற்றி மாற்றி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் லிங்க் அனுப்பி ஸோ அப்படி லிங்க் அனுப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா உங்கள் மாதிரி இருக்க கோ யூடியூபர்ஸ்க்கு உங்கள் கண்டென்ட் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் நீங்கள் லிங்க் அனுப்பிட்டீங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பார்ப்பாங்க அவங்க அப்பா ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்களா பாதி பார்ப்பாங்களான்னு தெரியாது பார்ப்பாங்க அவ்வளோதான் பட் லைஃப் லாங் அவங்க அவங்க கூட வரமாட்டாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு டூ அப்லோட் பார்ப்பாங்க த்ரீ அப்லோட் பார்ப்பாங்க இதில் இன்னொரு பெரிய காமெடி என்னென்னா நீ என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஸ்
அப்படி பண்ணும்போது உங்கள் சேனலுக்கு தான் ப்ராப்ளம் வரும் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா நீங்கள் இப்படி லிங்க் அனுப்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைபர் வந்து உங்கள் வீடியோவை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி லைக் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லாட்டி ஒரு டென் பர்சன்ட் பார்ப்பாங்க டூ பர்சன்ட் பார்ப்பாங்க டப்புன்னு ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால என்ன ஆகுனா யூடியூபோட அல்கோரிதம் வந்து இந்த வீடியோ நல்லாவே நினைச்சிட்டு பப்ளிக் கிட்ட ரெக்கமெண்டே பண்ணாது அதனால உங்க வியூஸ் ரொம்ப டவுன் ஆகும் நிறைய பேர் யோசிக்கலாம் ஒரு நூறு பேருக்கு நான் லிங்க் அனுப்பி ஒரு அஞ்சு பேர் பார்த்தா கூட எனக்கு பெனிஃபிட் நினைக்கலாம் அந்த அஞ்சு பேர் பாக்குறதுக்காக நீங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு லிங்க் அனுப்புறீங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் சூப்பரா இருந்துச்சுன்னா யூடியூபே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த வீடியோ ரீச் பண்ணி விடும் நீங்க கஷ்டமே பட தேவையில்ல நீங்க சப்போஸ் ஒரு முப்பது வீடியோ போட்டிருந்து அதுல மூணு வீடியோ பப்ளிக் கிட்ட ரீச் ஆச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் அவர்ஸ் கரெக்டா வந்துட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு சப்ஸ்கிரைபர் உண்மையா இருந்தாங்கன்னா அந்த அஞ்சு சப்ஸ்கிரைபரை எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது எப்படி அவங்கள ஃபுல்லா வீடியோ பார்க்க வைக்கிறதுன்னு யோசிங்க அதுல உங்களை ஃபுல் கவனத்தை கொண்டு போங்க அண்ட் வீடியோ எடிட்டிங்ல நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க நல்ல எடிட்டிங் பண்ணி வீடியோ நல்ல குவாலிட்டியா இருந்தாலும் யூடியூப் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் அதுக்குன்னு கேமரா எல்லாம் வாங்க சொல்ல ஸ்மார்ட் போன்ல நல்ல எடிட்டிங் பண்ணி சூப்பரா வீடியோ எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா யூடியூப் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் நீங்க கஷ்டமே பட தேவையில்லை அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா உங்களுக்கு வியூஸே போகலை நான் நிறைய கண்டென்ட் போட்டேன் வியூஸ் சுத்தமாக போக மாட்டேங்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கண்டென்ட்ல நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா யூடியூப் ஒய்டி ஸ்டூடியோவில் ஆடியன்ஸ் ரிட்டன்ஷன் ஒன்று இருக்கு இங்கே நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதில் போயிட்டு உங்கள் ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் உங்கள் வீடியோ பார்க்குறாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க அவங்கள ஃபுல்லாக பார்க்க வைக்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் யோசிச்சு பண்ணுங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணும்போதே அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் ஹவர்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரீச் ஆகும் அந்த தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நீங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் வாட்ச் ஹவர்ஸ் ரீச் ஆகும்போது வந்திருப்பாங்க இதுதான் சப் ஃபோர் சப் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட கருத்து இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகவே இல்லை ரொம்ப பேசி தான் நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள உடனே போய் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம கம்பாரிசனோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ரெண்டுத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட் வந்து நான் ப்ரீமியர் ப்ரோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி இருக்கும் இதில் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணி போகணும் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சும்மா ஓகே கொடுத்துக்கலாம் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க எவ்வளோ விண்டோஸ் இருக்குன்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோடாகி வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டக் ஆகுது ஹேங் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க நிறைய ஹார்ட்வேர் ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கும் இவ்வளோ இது லோட் ஆகுறதுக்கு இதுக்கு மேலே நீங்கள் கிளிப்பு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம் சில டைம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஃபிலிமோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிலிமோரை இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துடுச்சு எவ்வளோ மினிமம் ஸ்டிக்காக இருக்குன்னு ஃபுல் விண்டோவும் இன்டர்ஃபேஸே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது எவ்வளோ கன்ஜஸ்டடாக இருந்துச்சு இது எவ்வளோ மினிமம் ஸ்டிக்காக இருக்கா பாருங்கள் இதில் வந்து கிளிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ட்ராக் பண்ணி பார்க்கலாம் சைட் பை சைடாக ஸோ இப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோட இன்டர்ஃபேஸு இது வந்து ஃபிலிமோர் ஆயிடும் இன்டர்ஃபேஸ் இது எவ்வளோ ஈஸியாக நீட்டாக இருக்க பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நிறைய விண்டோஸோட கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடாக இருக்குது கன்ஜஸ்டட்னு சொல்ல முடியாது நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது நிறைய ரிசோர்ஸ் எடுக்கும் அதனால உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஹேங் ஆகும் கான்ஃபிகரேஷன் சரியில்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பிக்னராக இருந்தீங்கன்னா ப்ரீமியர் ப்ரோவில் என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அதே அப்படியே ஃபிலிமோராலையும் பண்ணலாம் ஒரு சில விஷயத்தை தவிர ஸோ நான் வந்து நீங்கள் ஒரு பிக்னராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஃபிலிமோராக தான் பண்ணுவேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டைம் லைனில் கிளிப்ஸை நான் ட்ராக் பண்ணி போட்டேன் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர்லேயும் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதோட டைம் இதோட டைம் லைன் ஸோ வாங்க எஃபெக்ட்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டுத்துலேயும் சைட் பை சைடாக ஃபிலிமோராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிப்பை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத பாட்டை கட் பண்ணணும்னா இந்த பாட்டு எனக்கு தேவையில்லைன்னு நினச்சேன் நான் கட் பண்ணணும்னா கண்ட்ரோல் பி கொடுக்கணும் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு கட் ஆகிடும் இல்லாட்டி இந்த சைடில் அந்த சிசர்ஸ் சிம்பிள் இருக்குல்ல இந்த சிசர் சிம்பிள் வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்
இதில் ஃபிட் பண்ணிட்டு இவ்வளோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபர்ட் இருக்குது இதில் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த இடத்துக்கு எது கரெக்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபர்ட் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்னு கிளியராக தெரியாது இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நெட்டில் இருந்து டவுன்லோட் கொட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதே ப்ராசஸை வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கட் வச்சுருக்கோம் அதே இடம் தான் கிளியராக கட் ஆகிறது இங்கே தெரியுது இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு இதில் போயிட்டு இங்கே வீடியோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் இவ்வளோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபர்ட்ஸ் இருக்குது பட் அங்கே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிவியூ பண்ணி பார்க்க முடியாது ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் டைம் லைன்குள்ளே கொண்டு வந்து தான் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் நான் வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுறது இதை நம்ம அப்படியே ட்ராக் பண்ணி இந்த ரெண்டு திட்டம் நடுவில் போட்டுக்கிறேன் இது ஒன்றும் இல்லை இதை ஓகே கொடுத்துடலாம் அப்படியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஃப்ரேம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகும்போது பிளாக்காக வரும் இதை செலக்ட் பண்ணி போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணி பார்த்தாலே அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் இந்த பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரான்ஸ்லேஷனை இப்படியே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதை மட்டும் டைம் லேண்ட் ட்ராக் பண்ணி போட்டால் போதும் உங்களுக்கு இது பார்த்தால் இன்னும் நிறைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னு நெட்டில் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது அதுலேருந்து கூட டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற கம்பேரிசன் வந்து வீடியோ ஸ்டெபிலைசேஷன் நம்ம எல்லோரும் வந்து கேமரா பிடிச்சி எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக கேமரா ஷேக் ஆகும் அதை கண்டிப்பாக ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டி வியூவர்ஸ் ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வீடியோ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல தான் ப்ரீமியர் ப்ரோ வந்து ஃபிலிமோராவை பீட் பண்ணுது ப்ரீமியர் ப்ரோட ஸ்டெபிலைசேஷன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பட் ஃபிலிமோராவோட ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்பலாம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி கொடுக்காது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த கிளிப்பை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுக்குறேன் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் ஸ்டெபிலைசேஷன் இங்கே இங்கே இருக்கு பட் நீங்க ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட ரொம்ப ஸ்டெபிலைஸ் ஆன மாதிரிலாம் தெரியாது பட் ப்ரீமியர் ப்ரோல் அப்படி கிடையாது அது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் இதுல வந்து வேப் ஸ்டெபிலைசர் ஒன்னு இருக்கு அந்த வீடியோ பாத்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அது நீங்க பாக்கல ஐ பட்டன் லிங்க் இருக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ வேப் ஸ்டெபிலைசர் போட்டோடனே பாருங்க இங்க எவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு அங்க அங்க நமக்கு ஒரே ஒரு பார் மட்டும் தான் இருந்துச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பட் இங்கே அப்படி கிடையாது எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இதெல்லாம் வந்து வேப் ஸ்டெபிலைசரோட ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பர்ஃபெக்டான சுத்தமாக ஷேக் இல்லாத மாதிரி ஒரு கிளிப்பை கொண்டு வரலாம் இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியணும்னா அந்த வீடியோவில் நான் கிளியராக இதுக்குன்னே ஒரு ஒரு செஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் அந்த வீடியோ ஷார்ட்டாக முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால இதெல்லாம் நான் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு இந்த இடத்துல வந்து ஃபிலிம் ஒரு அவளை பீட் பண்ணவே முடியாது ப்ரீமியர் ப்ரோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்தது கம்பேர் பண்ண போகிற பார்ட் வந்து கலர் கிரேடிங் ரெண்டுத்துக்கும் கலர் கிரேடிங்க்கு என்னால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபிலிம் ஒரு அவளை பார்த்தீங்கன்னா கலர் கிரேடிங்க்கு அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் இங்கே இல்லை ஃப்ரீ செட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அப்போ ஓரளவுக்கு கலர் கிரேட் நல்லா பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு இவ்வளோ தான் ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அது ஒன்றும் சொல்கிறது கிடையாது பட் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா கலர் கிரேடிங்க்கு தனியாக ஒரு பேனலே ஃபுல்லாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு ஆப்ஷன்ஸ் இந்த சைடில் லோமெட்ரிக் கலர் ஃபுல்லாகவே கலர் கிரேடிங்க்கு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இதில் வந்து இந்த கர்வ்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் நிறைய இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா பக்காவாக பண்ணலாம் கலர் கிரேடிங் ஃபுல்லாக ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் நல்லா இந்த பேசிக் கலெக்ஷனை ட்விட் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறைய வரும் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரீசெட் கூட நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நிறைய ப்ரீசெட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவை ஃபிலிம் ஓரளவில் பீட் பண்ணவே முடியாது என்ன தான் பண்ணாலும் இதில் இருக்க அட்வான்ஸ்டான ஆப்ஷன்ஸ் அதில் இல்லை சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோட ஃபைனல் கம்பேரிசனுக்கு வந்துட்டோம் அதாவது எக்ஸ்போர்ட்டிங் டைமாக கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்
அந்த எக்ஸ்போர்ட்டிங் டைம் ரொம்ப அதிகமாகும் கலர் கிரேடிங்லாம் ஆட் பண்ணி எஃபெக்ட்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகிரும் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி அவுட் புட் வரதுக்கு இல்லை பார்க்கும்போது நான் எவ்வளோ எஃபெக்ட் கொடுத்தாலும் ஃபிலிமோரா வந்து எனக்கு எக்ஸ்போர்ட்டிங் ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணி முடிச்சிடும் எனக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிலிமோராவில் இந்த இடத்துல வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவை ஃபிலிமோரா பீட் பண்ணதுனே சொல்லலாம் ஓகே இன்றைக்கி பார்த்து இந்த வீடியோ என்ன மாதிரி இருக்குது பிக்னர் யூடியூபர்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் சிஸ்டம் ஒழுங்காக சப்போர்ட் பண்ணலையோ அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டிங் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்கலாம் அடா ப்ரீமியர் ப்ரோ மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் தான் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ பார்க்குற யாரும் இனி சப்போர்ட்ஸ் அப்போ எங்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிற வரைக்கும் டாட்டா ப